حرامي فرنسي اشتهر بنظارة الأحادية وقبعته الشهيرة ما يسرق من أجل تحقيق المال أو تحقيق الثروة ولكن يسرق من أجل تحقيق العدالة اليوم هذا الفيديو أنا ماني جاي أراجع فيه أنا جاي أتكلم فيه عن مجموعة أشياء حقيقة رفع الضغط في هذا المسلسل أرسيل لوبين أو اللص الظريف شخصية من إبداع الكاتب الفرنسي موريس لوبلان تم تقديم الشخصية هذه في عدة روايات ناجحة تم تحويل هذه الروايات إلى أفلام مسلسلات أنيميات وأنيميشن أمريك ناهيك عن شخصيات كثير تم استلهامها من هذه الشخصية زي شخصية كايتو كيد في الأنيمي الياباني كونا إلى أن وصل لوبين إلى يد نتفليكس اللي أنتجت منه مسلسل بموسمين بمجموع عشر حلقات من كتابة جورج كيو بطولة عمر ساي اللي أغلبنا يعرفه من الفيلم الفرنسي الرهيب انتاتشابلز تدور أحداث المسلسل حول بطلنا المتأثر بشخصية أرسيل لوبين أسان ديوب أسان ديوب في قصتنا بيحاول ينتقم لوالده اللي تم سجنه قبل 25 سنة من قبل عائلة بلجريني اللي كان بيشتغل الفكرة مثيرة وللأمانة حي نتفليكس على جرأتهم في عادة إحياء أسطورة لوبين والتطبيق كان للأمانة لا بأس به في معظم النواحي لكن هذا مو فيديو مراجعة هذا فيديو أنا جاي أفضفض لكم فيه عن أشياء حقيقة رفع الضغط في هذا المسلسل لو ممكن تتحسس من كلامي في هذا الفيديو فنصيحتي لك قف الفيديو هذا الفيديو مو موجه لك ولو أنت ما أنت شايف المسلسل روح شوف المسلسل وتعال ترى كل عشر حلقات خلصها تعال خلينا نتفاهم لأني حقيقي ناوي أحرق عليك بعض مشاهد مهمة في هذا المسلسل Let's go. طب لو سمحت انا مقدر انك معصب بس لا تسوق اللتس جو حقتي اقول لك انا ما قلت ما لا اسمع لك صوت كلمه زياده ويمين بالله يا براء خلاص خلاص ابشر ابشر هي ريتي دان ليفر كي بيان بلس كون هيستوار اللي معروف عن لوبين انه شخص جدا ذكي وواسع الحيلة وعنده قدرة جدا عالية في التنكر وتغيير شكله ولكن اللي حصل في مسلسل نتفليكس انه سان ديوب تقريبا وراني انه الشعب الفرنسي جدا غبي يا جماعة حيل بدائية وتنكر اقل ما يقال عنه انه رخيص حوارات ركيكة واحداث غير منطقية وعدم احترام للمشاهد في بعض الاحيان خليني ابدأ معك عزيزي انه سان ديوب هو الذكي الوحيد في المسلسل لا عائلة بليجريني وجماعته ولا الشرطة قدروا يوصلوا لمستوى ذكاء أو مستوى قريب من ذكاء أسانديو الشيء هذا يخليك تتوقع الأحداث اللي راح تصير ويخليك متأكد أنه كل مأزق راح يطيح فيه أسان راح يخرج منه ولو جينا نتكلم عن التنكر <تصفيق> يا رجل إحنا في فيلم مو ببجت قليل ما في فلوس يا ابن الحلال قدرنا نحول شكل براء من كذا لكذا ونتفليكس بجبروته وعظمتها وفلوسها طلعت بهذه النتائج ويا إلهي على عدم احترام عقلية المشاهد ولد مربوط فمه ويده مربوطين هذا بيعطيه مشروب ويقفل عليه ليش أعطيته المشروب يا ابن الحا ما حيشرب ما يقدر والله ما يقدر طب خذ عندك المشهد هذا داخل بدرون عشان يتفادى الليزر اللي حيشغل الألارم في بيت بلجريني عزيز المخرج انت ما جاء في بالك انه المراوح حق الدرون لما تيجي فوق المكتب عشان يصور الورق الورق حيطير لكن سبحان الله الورق كان ثابت في مكانه قصة أسام مع بلجريني انتهت مع نهاية الموسم الثاني ولكن نتفليكس أعلنت أنه في موسم ثالث نازل هل الموضوع حل ولا تتوقع أنه كان مدروس يا جماعة سيبا لكم هذه في الكومنتات تحت للأمانة الفكرة جدا جيدة وكنت أشوف إنه هذا المسلسل كان ممكن ينافس مسلسل شيرلوك من إنتاج البي بي سي بس للأسف نتفليكس جاتنا بمسلسل خيب توقعاتي وتوقعات الكثيرين عشان أكون منصف عمر ساي كان قوي في دور البطولة وحقيقي هو أحد الأسباب اللي خلتني أكمل المسلسل وما أنسى كمان الطفل اللي كان بيقدم شخصية أسان ديوب في الماضي اختيار الكاسما بين الماضي والحاضر كان جدا ممتاز سيق التصويرية السينماتوغرافي كانوا جدا حلوين يا جماعة برودكشن ديزاين وملابس اشتغلوا عليهم صح لكن كلها هذا ما قدروا يغطوا به الفجوات اللي كانت موجوده في الكتاب. ختاما قل لي ايش رايك انت في المسلسل؟ ايش ناسبك وايش ما ناسبك في المسلسل؟ وهل راح تتابع الموسم الثالث من المسلسل ولا لا؟ سبسكرايب يسهل تواصلنا ولايك لو اعجبك الفيديو ودائما كون فيلم. اه وين الجرس؟ الجرس وين؟ جاء دوري. يا مان اول مرة يا مان ارحمني جرس يلا نعيدها يعني يلا سبسكرايب يسهل تواصلنا لايك لو عجبك الفيديو 
إذا حولك ناس مهتمة بالأفلام والمسلسلات شهير لهم فعل الجرس ودائما تكون في المرأة صح It's all yours. One, two. You know what to do. Mm.